Buenos días. Hoy veremos la clase 35 del curso Química Biológica Avanzada para Investigadores del Área Biomédica. El tema que trataremos hoy es descarboxilación oxidativa del piruvato. La descarboxilación oxidativa del piruvato es un proceso metabólico mitocondrial en el que el piruvato se transforma en acetilcoa. Este proceso es irreversible en los humanos y es necesario para la obtención de energía a gran escala a partir de los carbohidratos, así como para almacenar energía en forma de lípidos. El proceso ocupa un lugar central en el metabolismo de glúcidos, lípidos y aminoácidos. Como vemos en este esquema resaltado en amarillo, la descarboxilación oxidativa es un proceso que transforma el piruvato en acetil-CoA generando NADH. ¿Cómo se relaciona con las otras vías? Es fácil de ver. La glucosa, que se metaboliza por vía glucolítica, genera piruvato. Este piruvato ingresa a descarboxilación oxidativa o bien puede transformarse en lactato. Importante a tener en cuenta esta salida por las patologías asociadas a los déficits enzimáticos. El nadache generado por la descarboxilación oxidativa es utilizado en la cadena respiratoria para proveer energía para la fosforilación oxidativa y formación de ATP. A su vez, la descarboxilación oxidativa genera acetil-CoA, el que puede ingresar al ciclo de Krebs, generando coenzimas también para la cadena respiratoria, o bien este acetil-CoA puede ser utilizado en la síntesis de ácidos grasos. Acá vemos un esquema del metabolismo de la glucosa, y donde veremos nuevamente la relación con la descarboxilación oxidativa. La glucosa a nivel citosólico se transforma en piruvato, el que ingresa a la mitocondria. Dentro de la mitocondria, ese piruvato puede transformarse en acetil-CoA, y esta es la reacción que nos interesa, la descarboxilación oxidativa del piruvato. Acá vemos que el acetil-CoA no solo se genera a partir del piruvato, sino también de los ácidos grasos por beta-oxidación. Como ya sabemos luego, este acetil-CoA puede ingresar al ciclo de Krebs generando dióxido de carbono y generar coenzimas como el NADH y el FADH, que se originan tanto en el ciclo de Krebs como en la descarboxilación oxidativa o pueden ingresar a partir de los NADH generados en la vía glucolítica, ya sea por la lanzadera del glicerofosfato o del malato. Estos NADH entregan sus electrones, los que circulan por la cadena respiratoria, hasta el oxígeno para formar agua, de la misma manera que los electrones aportados por el FADH. Dado que este pasaje electrónico es un pasaje a favor de gradiente electroquímico liberando energía, esta energía es utilizada para transportar protones hacia el espacio intermembrana, generando de esta manera un gradiente electroquímico de protones favorables que estos protones ingresarán a través de una proteína conocida como ATP sintetasa, liberando la energía acumulada energía que será utilizada para formar ATP en la fosforilación oxidativa. Acá vemos la reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa. El piruvato es un seto ácido de tres carbonos generado a partir de la metabolización de la glucosa por vía glucolítica o bien de la transaminación de la alanina. Puede ser transformada en acetil-CoA que tiene dos carbonos y que se encuentra unido por un enlace tioéster a la coenzima A. En esta reacción se utiliza coenzima A, se libera dióxido de carbono que corresponde al grupo carboxilo y se utiliza NAD que genera NADH. Acá vemos la reacción en más detalles. El piruvato es metabolizado en primer lugar por el componente E1 de la piruvato deshidrogenasa que tiene como grupo prostético al pirofosfato de tiamina. El pirofosfato de tiamina se une al piruvato generando un derivado 1 hidroxi 1 carboxi 1 metil pirofosfato de tiamina. Este complejo transfiere al ácido lipoico que se encuentra unido al mismo componente de la enzima el grupo acetilo que vemos acá que correspondería a esta porción de la molécula. Y a su vez se libera dióxido de carbono, que corresponde al grupo carboxilo del piruvato. De esta manera, el piruvato fue primero unido al, al pirofosfato de tiamina y luego es transferido, quedando unido al ácido lipoico. Luego, 
este acetil-CoA unido al ácido lipoico es transferido a una molécula de coenzima A por el componente E2 de la pirugato deshidrogenasa. Y de esta manera se forma el acetil-coenzima A. Acá tenemos la coenzima A con el grupo acetato unido. Y se genera ácido dihidrolipoico unido a la enzima. El paso final, el componente de 3 de la pirubato deshidrogenasa, reoxida el ácido lipoico que vemos acá, que tiene dos grupos sulfidrilo, a de dihidrolipoico a ácido lipoico para poder comenzar nuevamente el ciclo. Este componente de 3 es una enzima que tiene como grupo prostético la molécula de Fa, que al obtener los electrones del ácido dihidrolipoico se transforma en FADACHI. Luego, este FADH cede sus electrones a una molécula de NAD que se transforma en NADH. Veamos las patologías asociadas a la piruvato deshidrogenasa. La deficiencia del componente 1 de la piruvato deshidrogenasa es una, enf una enfermedad ligada al cromosoma X. Cuando existe un déficit de esta enzima, el piruvato no puede ser metabolizado y uno de los rasgos principales es el aumento ácido láctico como consecuencia de, de producirse un aumento de piruvato que por la, piru, la enzima piru, el lactato deshidrogenasa genera ácido láctico, siendo la acidosis láctica primaria una de las características más importantes. También se asocia disfunción del sistema nervioso. La deficiencia del componente 2 es otra deficiencia, en este caso autosómica recesiva, que también impide la metabolización del piruvato y se caracteriza por acidosis láctica. Y la deficiencia del componente E3, también autosómica recesiva, y tiene las mismas características relacionadas a aumento del ácido láctico y un déficit en la oxidación de los carbohidratos que se manifiesta con disfunción neurológica. ¿Cómo se regula el, comp el, el complejo? Como vimos, el complejo de la piruvato de hidrogenasa está formado por tres componentes, el componente 1, el componente 2 y el componente E3, que transforman el piruvato en acetil-CoA utilizando coenzima A y NAD, que da dióxido de carbono y NADH. La enzima piruvato de hidrogenasa quinasa es una proteína que forma parte del complejo de la piruvato de hidrogenasa y que es activada básicamente por hipoxia, por la presencia de ácidos grasos y por el ayuno. Cuando esta enzima se activa, utilizando ATP se produce la fosforilación del componente 1 que al estar fosforilado deja de actuar y por lo tanto disminuye la metabolización de piruvato acetil-CoA. Si analizamos la situación, ante la presencia fundamentalmente de ácidos grasos, la mayor disponibilidad de energía a partir de ácidos grasos disminuye el consumo de glucosa, por ello al frenar esta, esta reacción disminuye la, la, el consumo de piruvato. La hipoxia de la misma manera, ante presencia de hipoxia, la posibilidad de oxidar el acetil-CoA es menor y por lo tanto al haber hipoxia se activa la enzima, se inhibe este complejo y el piruvato no es transformado a acetil-CoA, permitiendo la metabolización de piruvato a lactato y generación de ATP a partir de la glucólisis anaerobia. Y el ayuno de la misma manera, en el ayuno el déficit de glucosa es grande y el piruvato debe ser utilizado en lo posible para la formación de glucosa, dado que en esta circunstancia se encuentra disminuida.